എല്ലാവർക്കും സൈടെക് മലയാളത്തിലെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിനെ കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിന്റെ നേട്ടങ്ങളും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ ചില പൊതുവായ അറിവുകളുമാണ് ആ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മാറ്റിവെക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൗത്യമാണ് അവസാനമായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് നടത്താനിരുന്ന ദൗത്യവും അവസാന മണിക്കൂറുകളിൽ മാറ്റിവെക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് നടത്താൻ ഐ എസ് ആർഒ തീരുമാനമെടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ തുടർന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ പഠന ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ചന്ദ്രയാൻ പേടകത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന ഭാഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് ചന്ദ്രനെ വലം വയ്ക്കുന്ന ഓർബിറ്റർ ചന്ദ്രനിൽ സേഫ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുന്ന വിക്രം എന്ന ലാൻഡർ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് പരീക്ഷണ പര്യവേഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന പ്രാഗ്യാൻ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന റോവർ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒമ്പത് കിലോഗ്രാം ഭാരമുള്ള ചന്ദ്രയാന്റെ ഓർബിറ്ററിൽ എട്ട് ശാസ്ത്രീയ പഠന ഉപകരണങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ടെറൈൻ മാപ്പിംഗ് ക്യാമറ ചന്ദ്രയാൻ ടു ലാർജ് ഏരിയ സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ സോളാർ എക്സ്റേ മോണിറ്റർ ഓർബിറ്റർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറ ഇമേജിംഗ് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ഡ്യൂൽ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തറ്റിക് അപ്പേച്ചർ റെഡാർ ചന്ദ്രയാൻ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കോമ്പോസിഷൻ എക്സ്പ്ലോറർ ടു ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്നിവയാണ് ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ ഓർബിറ്ററിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ശാസ്ത്രീയ പഠന ഉപകരണങ്ങൾ ഇതിൽ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്ന ടെറൈൻ മാപ്പിംഗ് ക്യാമറ ഇത്തവണയും ഐ എസ് ആർ ഒ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ പ്രാഥമിക ഉദ്ദേശം ചന്ദ്രയാന്റെ ത്രീ ഡി മാപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്നാണ് അതായത് ചന്ദ്രോൽപത്തിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഈ ഈ ക്യാമറ ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് കരുതുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഉപകരണം ക്ലാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ടു ലാർജ് ഏരിയ സോഫ്റ്റ് എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ആണ് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ മഗ്നീഷ്യം അലുമിനിയം കാൽസിയം ടൈറ്റാനിയം അയോൺ സോഡിയം പോലുള്ള മൂലകങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയുന്ന തിരിച്ചറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എക്സ്റേ ഫ്ലൂറിസൻസ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന ടെക്നിക് അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതായത് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ മൂലകങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ എക്സ്റേ പതിക്കുമ്പോൾ ആ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന ഊർജം കുറഞ്ഞ എക്സ്റേ ആണ് ഫ്ലൂറിസൻസ് എക്സ്റേ ഇതിന്റെ സ്പെക്ട്രം പരിശോധിക്കുന്ന വഴി ആ മൂലകം ഏതാണെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാനാവുന്നു ഇങ്ങനെ എക്സ്റേ ഫ്ലൂറിസൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് മൂലകങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ സൂര്യനിൽ നിന്ന് വരുന്ന എക്സ്റേ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിനായിട്ടാണ് ചന്ദ്രൻ ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിലെ മറ്റൊരു പേലോഡായ സോളാർ എക്സ്റേ മോണിറ്റർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചന്ദ്രയാന്റെ വളരെ നേരിയ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ചന്ദ്രയാൻ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയറി കോമ്പോസിഷൻ എക്സ്പ്ലോർ ഇതൊരു ക്വാർട്ടർപോൾ മാസ് സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ആണ് ഈ ഉപകരണം ഉപയോഗിച്ച് വലിയ സാമ്പിളുകളിൽ നിന്നും ചില പ്രത്യേക അയോണുകളെ മാത്രം നിരീക്ഷിക്കാനും പഠന വിധേയമാക്കാനും കഴിയുന്നു ചന്ദ്രയാൻ രണ്ടിന്റെ ഓർബിറ്ററിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഉപകരണമാണ് ഓർബിറ്റർ ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ക്യാമറ ലാൻഡറിനു ഇറങ്ങാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കണ്ടെത്തുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഓർബിറ്ററിലെ മറ്റൊരു ഉപകരണമാണ് ഇമേജിംഗ് ഐ ആർ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ചന്ദ്രയാൻ ഒന്നിൽ ചന്ദ്രനിൽ കണ്ടെ കണ്ടെത്തിയ ജലത്തിന്റെ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പഠിക്കുകയാണ് ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യം അതുകൂടാതെ ചന്ദ്രന്റെ മറ്റു ധാതുക്കളെ പറ്റി പഠിക്കലും ഈ ഉപകരണത്തിന്റെ ലക്ഷ്യത്തിൽപ്പെടുന്നു ഇൻഫ്രാറെഡ് സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി എന്ന വിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ധ്രുവപ്രദേശത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെ ജലസാന്നിധ്യം തിരിച്ചറിയാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് ഡ്യൂൽ ഫ്രീക്വൻസി സിന്തറ്റിക് അപ്പേച്ചർ റെഡാർ ഭൂമിയുടെ ധ്രുവപ്രദേശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ സിന്തറ്റിക് അപ്പേച്ചർ റെഡാർ എന്ന ടെക്നോളജി ഐ എസ് ആർ ഒയും നാസയും ചേർന്ന് നിസാർ എന്ന സാറ്റലൈറ്റിൽ ഇതിനു മുമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ചന്ദ്രയാന്റെ അയോണുകളിലെ ഇലക്ട്രോൺ ഡെൻസിറ്റിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ അടുത്ത ഉപകരണമായ ഡ്യൂൽ ഫ്രീക്വൻസി റേഡിയോ സയൻസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി ലാൻഡറിലെ പ്രധാന ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റി പറയാം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന വിക്രം ലാൻഡറിൽ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങൾക്കായുള്ള മൂന്ന് ഉപകരണങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് രംഭ അഥവാ റേഡിയോ അനാട്ടമി ഓ
ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിന് താഴെ പത്ത് സെന്റിമീറ്ററോളം സെൻസർ കടത്തിവിട്ടായിരിക്കും ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും താപനിലയിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനവും ഈ ഉപകരണം പഠിക്കുന്നു ചന്ദ്രനിൽ ഭൂമി ഉൽക്കത്തിന് സമാനമായ ലൂണർ ക്യൂബ്സ് ചന്ദ്ര കുലുക്കങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് വിക്രം ലാൻഡറിലെ ലാൻഡിംഗ് സൈറ്റിന് പരിസരത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള വളരെ ചെറിയ ലൂണർ ക്യൂബ്സ് പഠിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഫോർ ലൂണർ സെസ്മിക് ആക്ടിവിറ്റി ഇനി റോവറിലെ ഉപകരണങ്ങളെ പറ്റി പറയാം വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ സഞ്ചരിച്ച് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്ന പ്രാഗ്യാൻ റോവറിൽ ശാസ്ത്രീയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുള്ള രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഓർബിറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്ലാസ് എന്ന ഉപകരണത്തിലെ പോലെ തന്നെ എക്സ്റേ ഫ്ലൂറിസൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്റർ ആണ് റോവറിലെ ഒരു പ്രധാന ഉപകരണം ക്ലാസ്സിലെ പോലെ സൂര്യനിലുള്ള എക്സ്റേ മൂലമുണ്ടാകുന്ന എക്സ്റേ ഫ്ലൂറിസൻ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി പരിശോധിക്കുന്ന രീതിയല്ല ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ എക്സ്റേ സ്പെക്ട്രോമീറ്ററിൽ ഈ ഉപകരണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ക്യൂറിയം ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ക്യൂറിയം ടു ഫോർട്ടി ഫോർ മെറ്റലിൽ നിന്നും പുറം തള്ളുന്ന ഹൈ എനർജി ആൽഫ പാർട്ടിക്കളും എക്സ്റേയും പതിക്കുമ്പോൾ മൂലകങ്ങളിൽ നിന്നുമുണ്ടാകുന്ന സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്താണ് ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പ്രാഗിയാൻ റോവൽ പരിധിയിൽ വരുന്ന ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ മൂലകങ്ങളുടെ സമൃദ്ധി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ അളവ് പഠിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ലേസർ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ബ്രേക്ക് ഡൌൺ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പ് ലേസർ രശ്മികൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷണം നടത്തേണ്ട സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ വസ്തു ഒരു എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തിച്ച് അതിനെ പ്ലാസ്മ രൂപത്തിലാക്കുന്നു അതിനുശേഷം അതിന്റെ സ്പെക്ട്രം അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാമ്പിൾ ഉദാഹരണത്തിന് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ മൂലകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മുൻപേ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക മൂലകം എത്ര അളവിൽ ഉണ്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഈ ഉപകരണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ എത്രമാത്രം എൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം എല്ലാവർക്കും ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് കൂടുതൽ കൗതുകം അതായത് ചന്ദ്രയാനിലെ ഇത്തരം ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നടത്തി നടത്തുന്ന പരീക്ഷണ ഫലങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാനാണ് കൂടുതൽ കൗതുകം അല്ലാതെ ഈ ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ആരും അധികം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നതായി കണ്ടിട്ടില്ല ഇനി ഞാനടക്കം എന്നിരുന്നാലും ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിൻ ചന്ദ്രയൻ രണ്ട് ഭാവിയിൽ വലിയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ചന്ദ്രയൻ രണ്ടിലെ ശാസ്ത്രീയ പഠന ഉപകരണങ്ങളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം എന്ന് കരുതി വെറുതെ ഒന്ന് പഠിച്ചതാണ് എന്നാൽ പിന്നെ ഇതൊരു വീഡിയോ ആയി ചെയ്തേക്കാം എന്ന് കരുതിയാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയത് എന്നാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മറ്